请太子把我调黎明德典。太子大婚在即，福儿无能，没办法伺候您与太子妃。不行，不能让你走。你不让我走，你要福儿眼看着你跟太子妃每天恩爱的样子吗？你要我天天忍受心如刀割的痛苦，这不是跟死一样吗？那就请太子放过孟子，不要让我活受罪。我放你走的，我要走，你可以留啊！你是太子，你要留我能走吗？我想不到，王孟福在你眼里是一个可有可无的奴婢。福儿，你听我解释。你不要再说了，我已经心死了。福儿，福儿。体虚气弱，稍有风寒，体力透支，所以才昏厥的。观其脉象，搏动有力，是喜脉啊。喜脉，孟福，他有了本太子的骨肉。那太子要下官，如何开放、啊？你这话问的真奇怪，当然是医正开放了。太子是要下官开安太药呢，还是华太药？这此事事关重大，请太子三思。但孟福怀的是本太子的血脉啊！哎，宫女和太子私通，还珠胎暗结，这可是大罪呀、啊！依微臣。还是请太子当机立断，否则日子久了就难再掩人耳目了。到时这恐怕大小都难逃一死啊！够了，此事本太子自会妥善处理。要是宫里面有任何的风声泄露，第一个死的绝对是你，知道吗？微臣，微臣必定守口如瓶，请太子放心。下去吧。是。对于缔结姻亲之事，大为赞同。哦，如此说来，此事可行、啊？太子的大婚要火速进行啊！一来能借此平定边患，二来边关的将士也得以喘息，老百姓也能暂避战火
，这可是一举多得的好事啊！大婚之事，岂可儿戏？更何况与突厥结为婚盟，着实弊多于利。皇儿何出此言？禀父皇，儿臣今日若娶了突厥公主为太子妃，他日太子妃即为皇后之选。试问我李姓泱泱大国，怎能容忍一个外族女子来母仪天下呢？更何况此举。恐怕引起吐蕃的不满，暗意生变，届时是祸是福，仍是未知数。所以，所以，大婚之事，儿臣恕难从命。恕微臣糊涂，臣记得，当日太子力主安乐公主何帆，以为结姻亲而免干戈。为什么如今竟讲结姻亲而动干戈呢？臣也记得，太子认为缔结姻亲能将我国风范教化蛮邦，而今迎公主入城，比送公主和亲更能彰显大唐气量，不是吗？皇儿，众卿家的见解，你有何便说？总之，大婚之事。儿臣认为，实不可行。太子，你是一心为国而绝不可行呢，还是存有私心而绝不可做？要儿臣娶蛮夷之女，实不可行，亦不愿行。你身为太子，竟为了顾及一己私利，忘却国民福祉，是大错特错。哼，当初让他当太子就是个错误。儿臣只想送母后八个字：聘及私臣，为家之所，还望母后能有一番顿悟。放肆！你竟然出言侮辱皇后，大放厥词，岂是太子所为？正是因为儿臣身为太子，所以遇到事情理应辅佐皇上。遇事义正辅正，直言敢进。倘若皇上要的是一个遇到事情只会退缩的太子，启禀父皇，儿臣宁可不为。好，那么朕就成全。皇上，废除太子，姿势体大，非同小可。母亲，请太子慎言。皇上，还请皇上三思慎虑。皇上。太子年少气盛，一时冲动，口出狂言，还望皇上恕罪呀、啊！皇上，皇上恕罪呀、啊！皇上恕罪呀、啊！自是太子身份，气焰逼人，口口声声说以国为重，以民为先，哼！可今天看来，他是口是心非。不过是和亲突厥公主嘛，他就败露心声，逆背太子之位。其实皇兄并非不以大局为重，只是皇兄太重情义，才会坚决拒绝和亲之事。此言怎解啊？皇兄对婢仆爱护有加，主仆情谊非比寻常啊！楚郡与公必私通。哎呀，女儿，此事重大，不可道听途说呀！女儿并非道听途说之人，此事是女儿亲眼所见的。你天风和日丽，女儿同意婢仆有虎赏花，却看见皇兄同意婢仆手牵手，态度非常亲密。父皇和母后，如果不相信的话，大可以传其他宫婢，他们都在场，也一一看在眼里了。放肆！楚军失德失行，将来如何成为一代明君？父皇，您
真的要废除皇兄吗？这崇俊呐、啊，淫乱恭维，他这是扰乱朝纲。哎，皇上，你对他总是循循善诱，臣妾对他也是多次退让，可他一点都不懂得珍惜。皇上，你对他已经仁至义尽了。如果再不废除他的话，那恐怕会危及社稷江山呐。恐怕皇兄也只是一时糊涂吧。哎，一人糊涂，连累家宅；国君糊涂，那是万民同葬啊。皇，请三思啊！你看，皇上，你看你的女儿，啊，请三思，请三思。你看，总是待人以宽，待己以严。都什么时候了，还讲兄妹之情？真是心怀圣德呀！可惜。可惜果儿你是个女儿身，否则你就是当国君的典范。女儿也可以当国君啊，太上皇不就是最佳的典范吗？皇上，臣妾以为，皇上大可封女儿为皇太。封皇太女一事事关重大，朕要再细细的考虑考虑。女儿明白，女儿只愿能为父皇分忧，就已经心满意足了。让我们的孩子出生之后能活在一个太平盛世里，我这做爹的可一定要为他干一番大事。难得太子志比天高，他日一定是一个受人爱戴的好皇帝。为了百姓，为了我李兴大唐，我绝对要让天下万民久享安宁。太子深夜相邀，到底所谓何事、啊？太子少年心性冲动鲁莽，成事不足败事有余。要不是看在你的份上，我才不会和他见面。姑姑，公主，你到外面守着，不要让任何人进来。是。太子深夜召见，所谓何事？崇俊有要事，要与二位商讨。近日来，崇俊眼见为后安乐公主，烈行日盛，甚至是卖官求荣，祸国殃民。朝中更是宁臣当道，危害忠良
，若不赶紧兵行险招，当机立断，只怕朝中的忠义之臣会一个接着一个惨遭毒手。太子的意思是，近日来，崇俊闭门反省，扪心自问，若真的要将我这太子之位废除，崇俊无悔，但你要我眼睁睁的看着我李靖大唐江山拱手让给为氏一族，重现女皇当政。崇俊是绝对不可能接受的，所以我今日来此，便是希望二位能够联手扶助崇俊，刻下其兵，斩杀为师，以定我李靖大唐江山，千秋万世，国祚永存。你说太子要你和太平公主联手，发动兵变？事情发展到这个地步，孩儿也是始料未及呀、啊。那你打算怎么做？爹认为孩儿应该怎么做？这个事关乎今后朝廷兴衰，关乎无数人的身家性命，没有把握，不可妄动。武三思与皇后相互勾结，二人关系近日虽略有反复，毕竟仍是利害关系，不可不防。太子思举实在是操之过急，皇后和安乐公主母女祸国殃民，罪不可赦。不过，这个太子亦非什么可造之才，竟然在大殿之上表明愿意去位，意气用事，不顾大局，也证明此人不足与谋，难当大任。所以，他根本不值得我们趟这浑水。你姑姑意下如何？姑姑一向是善观行事，未到时机绝不出手。可什么时候才是她的最佳时机？我们目前根本就无法猜测。我这皇妹的心思，一向难以猜测。早就下错了好几个字，只是你一直没有察觉而已。真的吗？奴婢所料不然，公主想必还在为太子所求的事情心烦意乱，所以才下错了，是吗？知我者莫若容耳。那公主有何打算？所谓未律胜，先律败。太子欲请本宫出兵，助他除掉皇后母女。却又表明不愿恋战其位，一旦事成，虽然对本宫极为有利，本宫亦可坐享其成；但是，一旦失败，就会授予皇后对付本宫的口实，招来反扑。但若公主与夏王结成同盟，实力未必不可跟皇后相抗啊！八皇兄是否真的肯出兵，如今还是未知数。当日，太子不惜放弃储君之位。也要拒婚突厥一事，据闻八皇兄颇为不满。你想想，他怎么可能把全部赌注压在一个根本就没有将来的人身上？奴婢若是项王，恐怕也不会。更不要说还有一个态度摇摆不定，却又举足轻重的梁王。如果他是站在皇后那边，那双方的胜负之数恐仍未可料。那公主决定拒绝太子所求了。福儿，你回来了。看你那么开心的样子，发生了什么事啊？你还记不记得我曾经跟你说？我要为你和我们孩子的将来做一点事情。如今，我终于得到了支持，事情进行得很顺利，相信很快我就能成功了
。其实，他日你登基的时候，再为我们母子做什么也不迟啊，何必急于一时呢？福儿，为了你，这片江山我可以不要。我现在一心想做的，就是让你们母子俩和我一家三口，能够生活在太平盛世下。你对福儿的情谊，福儿永远不会忘记的。福儿，为了你，跟我们的孩子，我早些日子在城外置了一座别府，想把你们母子俩安顿过去。你是怕别人发现我怀有身孕，所以在外面准备了地方让我待产。难得你想的这么周到，这也是其中的一个原因。那你要我什么时候过去？当然是越快越好。你赶紧准备，等我一切安排妥当，你就可以出发了。这件事情，我知道你一时难以接受，不过太子已经帮我安排好了。可是姐姐，你不用担心，太子说要纳我为正室，他不惜违抗皇上的旨意，不迎娶突厥公主了。此话当真？到时候我就是皇后，母仪天下，我们两姐妹再也不用受人欺负。母仪天下。这多么遥不可及！怎么会遥不可及呢，姐姐？我做到了呀，我真的做到了，是真的。小福，你告诉姐姐，你真的很渴望那种生活吗？难道姐姐就不喜欢这样的生活吗？难道姐姐一点都不为福儿高兴吗？姐姐不是不高兴，只是从此以后。你可能会永远离不开这个是非之地，姐姐担心你会身不由己，卷进日后无穷无尽的权力斗争之中。从我们第一天入宫开始，就已经被卷入了。姐姐，你记得吗？就算你怎么对安乐公主好，她还是想置你于死地。我早就说过，在宫中为了自保。就一定要争取每一个机会。公主，怎么了？太子终于等不及，准备动手。爹，时机紧迫，稍纵即逝。您认为我们是应该出兵，还是不出兵呢？该下呢？我，小福姐，听说你很快就要离开这儿了，是真的吗？是啊，太子他要去城外营建宅地，他要我一起去呢。不过这样也好啊，到了外面可以不用守宫里的规矩，说不定啊，还可以吃到宫里吃不到的美食哦。你啊，一天到晚就想着吃，哎。啊！可是，在宫里头，才是我们有所作为的地方。如果离开了皇宫，就等于离开了伺候主子的机会，那样前程只会更加暗淡。太子不过是要小夫姐到别府去，又不是不回来了
，说什么前程暗淡啊？这也太夸张了吧！嗯，说的也对啊，那就祝你一路顺风哦。不管怎样，小福姐，你离开皇宫了，千万不要忘记我们哦。我不会的，这些日子以来，多谢大家的关照。我走之后，你们可要多多保重哦。旺福。世上残忍的事情还有很多，就好比宫廷里的斗争。来，不如你也来考考自己的眼光。你看，是浑身黑毛的那头公鸡会赢，还是戴红毛的？快点，别扫兴。福，你还真是好眼光。你看，那只鸡那么窝囊没用，你知不知道它为什么会败得那么惨？让我来告诉你，那是因为它自不量力，从开斗前就没有认清楚对方的实力。还有一点，因为它本就是一只并非一脉相承的杂种，杂种的鸡就跟庶出的人一样。无论如何，都是绝不能跟正统的相比。本公主还真想知道，你看人的眼光，会不会跟刚才的一样准确？恕奴婢愚钝，请公主明示。等你想要明白的时候，你总会明白过来。如果说，让你来伺候本公主，你会如何？没关系，你这就回去好好考虑清楚吧。等你真正的认清了形势，决定要投身到本宫身边，为本宫所用之时，不妨再来找我。但你可要切记，像你这种人，一辈子之中是不会有多少机会飞黄腾达的。我也不会等你太久的。这是你赢的彩金，拿去吧。谢公主赏赐。杂种的金，就跟庶出的人一样
，无论如何都不能跟正统的相比。本公主还真想知道，你看人的眼光会不会跟刚才的一样准确？多少机会飞黄腾达，我也不会等你太久。末将已经部署妥当。好，皇后和公主来了没有？不但没见他们的踪影，就连太平公主和项王派来的兵马，也没见一兵一卒。什么？太子殿下，会不会是出了什么变故？他们理应不会有负于我，应该是在路上被什么事情耽搁了。时间也差不多了，我们不能再干等下去，避免夜长梦多。我们只能率先动手。届时，再让别人善后。所有人听命，即刻杀入梁王府。是。是恭喜王爷，贺喜王爷，祝夫人福如东海，寿比南山。啊，谢谢各位啊，谢谢各位，来，我们一起。谢谢王爷，谢谢王爷。谢谢王爷你今晚举事的吗？你怎么跟梁王说是明晚呢？这个武三思老奸巨猾，是条不折不扣的老狐狸。无论他说的如何天花乱坠，本宫都无法信得过他。何况眼下局势尚未明朗，他与太子之间这番较劲，鹿死谁手还不知道呢？与其把赌注都压在他一个人身上，还不如坐山观虎斗。等我们把这场戏看完了。再做决定也不迟。
，太子饶命！这个时候，饶命有什么用？真是丢人现眼！怎么不见皇后与安乐公主？皇后临时差人来说，公主身体抱恙，皇后要陪着她，所以就不来了。难道你想一网打尽吗？哼，算他们命大。吴三思，吴重训。你们父子二人结党营私，专横霸权，更欺君罔上，祸国殃民，无法无天。逆臣国贼，人人皆得而诛之。本太子今日就为国除害，请君策，速朝纲。已除，但首恶仍在。你们现在立刻随本太子进宫，诛杀公主和皇后。是。果儿啊，你父皇知道你抱恙在身，就马上过来看你了。你父皇多疼你啊！果儿，父皇看你气色还不错嘛。呃，有父皇这份心意，女儿精神大振，当然不要可遇了。有病在身，又岂能恃左而息？父皇还是马上传召御医替你来诊治。哎，父皇，女儿只是有些略感风寒，没什么大碍的，不用传太医，休息一下就可以了。好，不用传召御医，朕也知道你生的是什么病，你生的是心病。只要不去梁王府，不见那个驸马，这个病自然就不药而愈了，是吧？父皇，我公公在府内为第六姬妾贺寿，是何等的高兴！如果眼下我不给驸马一个下马威，日后他要是也学着他爹那样三妻四妾，那以后的日子，那果儿怎么过嘛？果儿啊，你要知道，你既然已经是身为人父了，就不能再这么任性了。要是让人家知道了，岂不丢人现眼？知道了，知道了，难道还不敢向父皇问罪吗？父皇，我是您的亲女儿，您可不能不帮我呀。这，果儿，这一次父皇不勉强，但是你要知道，你跟驸马不能总是这样怄气，你总得找个机会跟他修好吧。叩见周荣娘娘。起来，起来，我要见皇上。皇上，昭容何事如此慌张？皇上，不得了了！太子密谋作乱，现在已经带领叛军从大明宫南门冲杀到宫里来了。我说嘛，啊，我说这个太子就不是个好东西。今天看来，果然是个叛逆贼子。朕应该怎么办？请皇上马上亲临玄武门城楼都师迎战。都师迎战。太子存心谋反，定然已经把各处通道都封锁了。违禁之计，只有反其道而行。请皇上马上传谕，命羽林大将军刘景仁调动飞骑将士守住城门，讨伐逆贼。好，皇上，玄武门坚固无比，再加上飞骑将士是羽林军的主力呀、啊，可以依敌时，坚守之下。城池不易攻破。皇上，事不宜迟，请马上起驾，快走啊
斩杀武三思父子，现在正准备攻城，去杀阿乐公主和韦皇后。这件事情要是成功的话，那咱们是时候出兵了。还要等？等？等什么呀？殿下，据太子回报，皇上和皇后已逼近玄武门，太子跟左金吾大将军李千里正率兵从宿张门斩关而入，左羽林大将军李多坐率兵正前往玄武门。殿下，眼前正是出兵的大好时机。一旦兴兵攻去，那就是与皇上为敌。这可是孤注一掷的事情，绝对不能有失。一旦出现问题，到时后果谁都承受不起。方生，这一步绝对不能草率行事。快点，快，快点，快点！不管，江马，你疯了吧？你来这里干嘛？我还想找你们一起逃呢。我本来约了幕府一起出宫的，可是他说他要去东宫跟。你们两姐妹怎么永远都是生死关头出状况？好，好，就当我欠你的。快！不要怕，不要怕，死的并不可怕，活的才可怕。我们继续找孟福吧。现在这里非常危险，刀剑无情。要是伤了你，我怎么向福儿交代？太子殿下，我跟小马正在寻找孟福呢。出了什么差错？奴婢本来约了孟福一起出城，但是他一去不复回。他说要跟太子殿下道别，所以我跟小马四处寻找都找不到他。太子殿下，你见过孟福吗？我没有见到他呀。报，禀告殿下，李多坐将军已到玄武门，正跟守护着玄武门的羽林军交锋。好，所有人听命，随我直取玄武门。殿下，万万不可啊！玄武门坚如磐石，易守难攻。大将军刘景仁骁勇善战，再加上太平公主林子郡王的兵马，迟迟未见出兵相助。如果我们贸然行事的话，只怕会弄巧成拙呀！不可能，龙骑威人我最清楚，他答应我出兵，就定会出兵。就算是姑姑失言，他也不会守约的。可是，别可是了，兵贵神速，你现在立刻带兵。守住各个大门的出口，绝不能让公主和皇后有任何逃走的机会。我要赶去玄武门，跟李大将军会合，请君侧坐朝纲。孟凡，现在这里非常危险，你还是快回去吧。等我把事处理完，我一定会亲自去找孟府，一同带他离开这个是非之地。所有人听命，即刻出发。是。找孟福，我去办件事，再来跟你会合。你你小心点。殿下，太子正在领兵，去跟李多佐大将军会合，攻打玄武门。恐怕这样，太子能够取胜的机会也并不大。为什么？太子刚刚杀掉武三思父子，气势如虹，如今只要一鼓作气，定能重现当年太宗皇帝玄武门之变。把皇后和公主一并处死，因为当年太宗皇帝杀兄长建成，四弟元吉，迫得高祖皇帝退位，这一切并非出于侥幸，那是得益于他昔日的南征北战，不仅深得人心，而且还手握兵权。正是因为这诸多的因素，才让太宗皇帝拥有最终的制胜之道。太子有李多祚和李千里两位将军的支持，实力不容小觑。就算是这样，可即便太子获得了两位将军的支持，虽然从表面上看，好像足以逼宫，但是你别忘了，玄武门的兵力众多，岂是轻易就攻得破的？自从当日皇上逼退皇祖母之后，玄武门已经明显增加兵力，太子必须集中所有兵马一拼，也许还有胜算，可他却和李千里分头行事，只与李多祚会师攻打玄武，这恐怕……还有太平公主啊！太平，以太平的为人，他会贸然出兵帮助太子吗？竟然
，形势如此险峻，我们怎么能袖手旁观呢？启禀王爷，宫女孟凡有事求见。孟凡，你是否答应太子出兵助他？为什么你还留在府中，还没有出兵？我刚才碰见了太子，太子到现在还在等你，他一直很信任，你怎么可以袖手旁观？现在胜负已定，就算我出兵相救，到最后也只能是于事无补。太子走的是一条不归的死路。太子他是你的好朋友，你怎么可以见死不救？太子干的事情，我何尝不想去做？可眼前的形势告诉我，这样做行不通啊！起兵的机会只有一次，绝不能轻举妄动，所以我是不会贸然行事的。一旦失败，就前功尽弃。如果想要成功，我们首先要保住我们的性命。我才疏学浅，不知道你说的什么大道。我只知道，你为求自保，不但失信于人，而且还出卖了你最好的朋友早已逃入玄武门之内，而此时这里却如此寂静，会不会有诈？事到如今，有没有诈，也要尽快攻入门楼，将皇后、公主就地正法。好，名流千古，始于此时。各位弟兄，请君侧，速朝纲。奉旨前来救驾，你们这些逆贼，休想伤及皇上分毫！刘将军，各位将士，韦后母女结党营私，祸国殃民，罪该万死。当日，李多座将军杀内宠张易之、张昌宗，今日我跟他一样，为了我李姓大唐江山，为了黎民百姓，诛杀奸臣，请君策速朝纲。难道各位也要阻拦？各位也想助纣为虐吗？本太子决议，要将我李靖大唐重蹈正规。还请各位助我一臂之力。事成之时，保证诸位论功行赏。住口！多坐，朕送来待你不薄。你为何今日要帮太子谋反？韦后母女淫乱宫闱，臣等奉太子令，已将武三思父子正法。太子与臣等并无谋反之意，只是请求皇上能够肃清宫闱之乱。事成之后，臣定必马上退兵，再向皇上请罪。说的如此冠冕堂皇，简直是一派胡言！你们给朕听清楚了，朕才是这大唐天子，是天命所归的九五之尊。朕知道，你们一干人等只是一时糊涂，才会跟着太子造反。难道你们不知道吗？谋反作乱，乃十恶不赦的大罪，是要诛九族的。你们不顾念自己，难道也不顾念你们自己的父母
、妻子、兄弟、姐妹吗？只要你们能够迷途知返、幡然悔悟、皈依正宫，跟刘将军一起对付叛军，本宫保证皇上既往不咎，而且。还另加封赏。是，朕可以保证你们的荣华富贵。金口玉言，绝不食言。兄弟们，我们受了他们的蒙骗，我们才不是反贼。我们明明是帮太子诛除奸佞，怎么成了逼宫兵谏？我们不想被杀头，诛九族。说的对啊，对、哎，说的对。我们受了蒙面，是我们要誓死效忠皇上，效忠皇上，保护皇上。我太子，想不到皇上一番说话，弄得军心大乱。再纠缠下去，只怕会不战而败。我们这就杀入门楼，将皇后公主拿下。好，今天事成失败，就看天意了。弟兄们啊，不能这么干呀、啊！我们受了太子的蒙骗呀！是，皇上说了，既往不咎。弟兄们，万人悔悟吧！我们吃上皇后和公主，气死你！别急，杀！看清楚你们的下场了吗？老子，威震皇上！别听他们的，冲！
，休息一下。喝杯茶，解解乏吧。来，喝茶。却还是失败了。一切已经结束了，不管你是胜了还是败，都已经不重要了。可事到如今，我怕我们两个。我答应你，我永远都会在你身边，绝对不会离开你，除非你死，否则绝不分离。遇见你
帮你找的好辛苦，你知道吗？不不，我不能没有你，没有你我过不下去的。你不能有事，你知道吗？来，我们回去吧，啊！不要！为什么？你看这瓢泼大雨，还在这干嘛？你老实告诉我，你是不是喜欢上我了？干嘛问的这么直接？我可以相信你吗？呃，可以，当然可以。那你马上送我去上药局，不要问我为什么。好，我都依你兵荒马乱的，你们二人找我有何事啊？我要你帮我滑胎。孟福，你什么时候有的身孕啊？我怎么不知道啊？他怀的是太子的骨肉。太子，真的是太子的吗？如今太子兵败如山倒，要是皇上怪罪下来，我又身怀太子的骨肉，我怕受牵连。人在，人情在，人亡两无交。不过这也难怪，这就是宫里的生存之道。不过，我可是不能帮你白白的做事，我也有我的生存之道。最喜欢替人消灾解难了。好，我去准备一下啊。孟福，你哪来这么多金子？你忘了，你答应过我不问为什么。你去外面，帮我把风。刚得到消息，太子兵败如山倒，皇上、皇后、安乐公主安然无恙。那么太子呢？太子已经在东宫寝室服毒身亡了。知道。想不到，楚军能落得子才的下场，他为师死的可悲。启禀皇上，皇后娘娘，卑职率领御林军在宫中搜索叛乱余党，结果在宜秋宫发现太子的尸首，好像是服毒自尽。下去。卑职遵命。三思父子，还想对你不轨。幸好皇上洪福齐天，躲过了大劫。他现在虽然自裁了，可你不能姑息了事。但是楚军一再表明，他只是要清除佞臣贼子，肃清宫闱。除此之外，他别无他意。你怎么能轻信他的谎言呢？他这是掩人耳目。要是真的让他攻进了玄武门，他一定会逼着你退位的。要是他登基之后，还有你我的活命机会吗？可是朕始终觉得这孩子不会加害我们的。他杀了武三思父子，就是要夺得皇位。如果像他说的大仁大义，他为什么要自裁啊？他就是做贼心虚啊！朕实在是想不通，他为何要这么做
。朕一直觉得他是个好皇儿，从来没想到他是个大逆不道的逆子。朕要将他的手机砍下来，泄露太庙，以及武三思父子。应该把他的手机挂在朝中室中，以儆效尤。天爷，我求求你，保佑孟福一切平安。你再无后顾之忧了，不要急于进补，先化瘀止血，才可调理身子，喝些红枣姜汤就可以了，这样可以益气补血。多谢刘玉仪，要不是你，我就没办法脱了和太子的关系。刘玉仪，我可以敬你杯酒吗？这。也好，喝点酒暖暖身子。哎，我来，我来，我来小妈，王福，我可以相信你吗？可以，可以。王福，不管你做什么，我都会在你身边守着你。哎，孟福，孟福。孟福，你不能死啊！孟福，放心，我还不会死。
快送我回去。好，我们回去。宫闱又起动乱，其他宫女跟从前一样，都逃得无影无踪。这么大的皇宫，可能就剩下你一个宫女了。我四处找也找不着他，后来在雨中遇见了他，他一脸呆滞，我便送他回来休息。他到底去了哪里？我。我真的不知道。你既然你回来了，那妹妹就交给你了。今天麻烦你了。啊，不麻烦，不麻烦。
生了太多事。太子他没有完成他的承诺，可能你们今后没有办法在一起了。你好好睡一觉，等明天醒来。姐姐陪你一起面对。好畅快，真畅快！想不到这一次，一口气解决了武三思、李重俊两个幸福大患呢。女儿啊，我们离成功又迈进了一步。只不过，还有姑姑和八皇叔这两个障碍，我们不得不防啊。太平公主跟项王李旦想置身事外，坐享其成，哼，想得倒霉。难道母后已经想出对付他们的良计妙策了？这一次，太子起兵叛变。一定有庞大的势力支持他。你父皇可不能姑息了事啊！一定要顺藤摸瓜，把他们背后的黑手给找出来。母后只要略施手脚，将姑姑跟八皇叔打成是重俊背后翻云覆雨的乱党，到时候父皇怪罪下来，那他们的下场不就和太子一样了吗？只要把太平。和李旦一伙人等都消灭掉，这个帝王之位就是我们的了。好，女儿就拭目以待。不过当下，女儿要先敬母后一杯，预祝大敌可除。小凡姐，小鱼，原来你们在这里啊！昨天太子起兵作乱，还以为又要改朝换代了呢。多险啊！要不是我们受到消息，知道宫中兵变，尽早逃命，远离祸事，恐怕我们早就投胎去了。还好昨天兵变已经平定，我们能逃过这一劫，平安的回来。但听说太子自尽了，太子死了，不会是真的吧？这是千真万确的，如今宫里头个个都在说这件事。是啊，这成王败寇的，我相信太子宁愿一死，也不愿承受这失败的打击。太子，他已经死了。